Onnellisaa täällä kukkaloiston keskellä. Nyt me ollaan Eiburissa ja tarkoitus on mennä tutkimaan tätä aluetta, kiertämään, fiilistelemään noita kivikehiä, mitä täällä on. Täällä on Euroopan vanhin kivi, kivikehä. Alue. Ja sitten täällä on joku kappeli, mikä on myös tarkoitus kytkeä. Ja jos joku nyt ihmettelee, mitä tuo kytkeminen tarkoittaa, niin, niin tavallaan aktivoidaan kirkoissa se energia, mikä tavallaan on niille niin kuin luontaista, jos ajatellaan sitä sijaintia, missä, missä ne kirkot on. Eli keskiaikaiset kirkot rakennettiin pyhien paikkojen. Ja portaalien päälle ja leilinioille. Ja jos ei sitä ole pidetty niin kuin aktiivisena tai yllä sitä energiaa niissä portaaleissa, niin ne pikkuhiljaa hiipuu. Ja sitä työtä nyt tehdään täälläkin. Ja sitten kun sitä aktivoidaan, sitä energiaa, niin ne leilinjatkin voimistuu. Ja se informaatio, se pyhä informaatio, mitä äiti maakin kantaa, niin Ehkä sitten vaikuttaa ihmisiin positiivisella tavalla. Mutta vitsi, uskomatonta kauneutta joka paikassa. Et kyllä tämä kukkaloista ja kaikki tämä vihreys ja nämä mahtavat puut, mitä täällä on, vanhat puut ja kukkulat kaikki, niin kyllä tämä on semmoista energiaa, joka vaikuttaa kohottavasti monella tapaa. Yhteys semmoiseen omaan alkuperään on selkeästi aktivoitunut jo eilen tai aktivoitui eilen ja yhteydenottoja tuli meidän kosmisilta auttajilta. Et on helpompi ilmeisesti olla yhteydessä meihinkin, kun tämä maaperä ja äiti maa tukee sitä yhteyttä. Jännä nähdä, mitä tänään aukeaa. Mitä on nyt siinä vähän kylmä edellä? Eiburin katedraali käytiin äsken kytkemässä. Täällä on jotenkin kummalliset energiat. Ne ei virtaa silleen niin kuin luonnollisesti, esimerkiksi kun portaali aukeaa, niin se virtaus tuntuu niin kuin selkeänä, semmoisena hyvänä. Niin täällä tuli jäi semmoinen fiilis, niin kuin se Virtaus olisi ollut semmoista hyvin sekavaa, niin kuin sitä koko aika häirittäisi. Ja tulisi niin semmoisia, jotka löys rikkoisen sen portaalin energian koko ajan. En sitten kysellyt tarkemmin, että mistä se johtuu, mutta fiilis on se, että, että se on varmaan tästä suuresta turistimäärästä, mikä, mikä täällä käy vuosittain. Tulee liian paljon, paljon erilaisia energioita, että tätä paikkaa ei enää pidetä oikeasti pyhänä, niin kuin kuuluisi. Sama ilmiö vähän joka puolella maailmaa. Tuossa kun tultiin sisään, niin tuolla on semmoinen portti. Tultiin sisään tähän kirkkomaalle. Sen portin läpi kun käveltiin, niin siinä virtasi tosi kylmä energia. Mä palasin sinne ja tunnustelin sitä energiaa. Se on voimakas virtaus niin maasta ylöspäin. 
Mutta mä koin, että se ei ollut mikään huono, vaan se oli elävä äitimaan energiapiste, joka oli hengissä ja voi hyvin. Hmm. Mut tehtiin taas se, mitä oltiin tultu tänne tekemään. Nämä kivet todellakin on kehässä, ne mitä nyt on enää näkyvillä. Ilmeisesti näitä on ollut paljon enemmän. Ja tätä kehää kiertää tällaiset niin maavallit. Tämä on vähän niin kuin hevosen kengän mallinen alue, jonka Hevosen kenkä, joka aukeaa ilmeisesti tuonne etelään päin. Toi kivi, missä äsken oltiin, niin se oli sen kehän keskellä. Et silläkö on joku merkityksessä, että siellä on keskipiste. Ja näitä tosiaan on tällä alueella vaikka kuinka monta. Tämä nyt on ensimmäinen, mihin me tutustutaan. Tämä oli aika mielenkiintoinen muoto, mikä tässä oli. Tässä oli vähän niin kuin ihmisen näköinen hahmo tässä kivessä. Liekö sattumaa vai ei? Me yritetään etsiä joku rauhallinen paikka ja kysellä tarkemmin tästä alueesta. Jotenkin taas ajattelen, että mä oon aikamoinen ilonpilaaja, mutta jos nyt katsoo näiden pyhien puiden tätä ympäristöä, miten nämä rungot on vahingoitettu ja juuret on sidottu jos jonkin näköisillä naruilla. Mä saan ainakin selkeästi sellaisen, Informaation viestin, että ei nämä ihmiset tiedä, mitä ne tekee. Se on vaan jotenkin ollut kiva ja jännää toimia jollain tietyllä tavalla ja ajatella, että toimii niin kuin jonkun pyhän rituaalin mukaan, mutta fiilistän pyhän puun luona on ihan eri kuin pyhä rituaalitoimitus. Nyt oikeasti tulee vaan paha mieli taas kerran. No nyt ollaan mun unelmien maisemissa. Huhu, Tää on pieni kylä. Baiburi. Ja meillä on ihan oikeasti lomapäivä tänään, että me saadaan vaan ihailla ja katella kaikkea kaunista. Nämä puutarhat, pienet puutarhat, mitä on näiden kivisten mökkien ympärillä, niin ne on uskomattoman kauniita. Muutenkin tämä kylä on valittu Englannissa. Oliko se nyt yhdeksi 20 kauneimman pikkukylän joukossa? Ja me mennään nyt vähän tutustua ja katsoa tarkemmin, miltä tämä näyttää, mutta tämä ensivaikutelma on jo hurmannut täysin. Ainakin muut 